Здравствуйте, вашему вниманию программа «Вести Ульяновск» в студии Олег Тюрин. Здравствуйте, вот главные темы к этому часу. В лесах региона высокий уровень пожарной опасности. Предупредить всегда проще, чем потушить. Сотрудники МЧС выходят в профилактические рейды. Любовью и трудом маленькое хозяйство перерастает в большое производство. На сегодняшний день у нас 24 коровы, порядка 18 э, крупнорогатого скота – это телочки. Для фермеров региональные и федеральные программы поддержки. Важная веха в истории становления церкви и государства. Монахи, монашествующие, они через, конечно, церковные книги внесли, внесли знания и всему остальному населению. Православные верующие отмечают сегодня День Крещения Руси. В области за сутки от COVID-19 скончались 6 человек. По самым свежим данным, Роспотребнадзора в регионе диагноз подтвержден у 8781 жителя. Полностью излечились 6037 человек. 72 заболевших спасти не удалось. В очередной раз медработники ульяновские и российские обращаются с призывом к людям быть ответственными гражданами общества, соблюдать все возможные меры предосторожности, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. Уже всем известно, там, где не пренебрегают правилами гигиены и защиты, заболевших становится меньше. В нашем же регионе ежедневно выявляют более 100 новых случаев. Поэтому жизненно необходимо носить маску и перчатки на улице и в местах, где социальная дистанция может быть нарушена, особенно при контакте с продуктами питания, на рынках, в магазинах, в уличных кафе. Также маска и перчатки необходимы в общественном транспорте и при посещении медучреждений. Опасен не только близкий контакт с бессимптомными больными, но и опасны поверхности, предметы. Они также потенциально могут быть инфицированы вирусом COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что несколько раз за время прогулки или поездки снимать, надевать маску и перчатки нельзя. Необходимо сделать все, чтобы предотвратить заражение. Последствия болезни COVID-19 могут быть даже у тех, кто переболел в легкой форме, не говоря уже о тяжелом течении болезни. И накануне глава Ульяновска Сергей Панчин подписал постановление о создании рабочей группы по решению социально-бытовых проблем обманутых дольщиков. Их общее количество только в областном центре сегодня достигает трех тысяч человек. Каждый из них оказался в трудной ситуации. Деньги потрачены, жилье не сдают годами. При этом пользоваться объектами социальной или образовательной сферы участники долевого строительства хотят, например, записать ребенка в детский сад или в школу. С такой просьбой к властям обратились жители Заволжского микрорайона Центральный, где уже с нового учебного года двери откроет современный губернаторский лицей. Все э, участники долевого строительства, которые сегодня получают жилье или должны получать э, рядом с э, микрорайоном Центральный, э, мы всех детей, конечно же, те, которые нуждаются, разместим в новом лицее микрорайона Центральный. Проблем в социальной сфере, с которыми столкнулись обманутые дольщики, выявлено немало. Поставлена задача решать такие вопросы более оперативно. Для этого необходимо скоординировать взаимодействие между самыми разными службами областного центра. Тема очень сложная, проблемная. Это будет организована работа всех структурных подразделений по оказанию помощи в социальных вопросах обманутым дольщикам. Ежедневно мы будем встречаться с рабочей группой по месту размещения моего управления по развитию исторической части города. Это Спасская 6, аудитория 43. Будет работать контактный телефон 41 19 45. Телефон 41 19 45 будет работать с понедельника по субботу с 8 утра до 6 часов вечера. Обратиться по этому номеру дольщики смогут с любыми проблемными вопросами. Будет формироваться база запросов, которые поступят на ежедневный контроль главы Ульяновска. Также будут проводиться и встречи с обманутыми участниками долевого строительства. Планируется, что первая из них пройдет 21 августа в 16 часов на базе нового лицея в микрорайоне «Центральный». Море нет, но есть парк Приморский, о котором знают даже не все ульяновцы. Хотя находится он в самом центре города, между речным портом и центральным Волжским пляжем. Теперь этот парк решено возродить, а набережную Волги благоустроить. И вполне возможно, жители Ульяновска вновь будут устраивать там променады и любоваться видами, как в старые добрые времена. 
Правда, случится это не ранее следующего года, так как к концу этого лета специалисты пока подготовят лишь план развития парка. Но волонтеры уже внесли свою лепту в начинание. Провели в зеленой зоне два субботника. Тем временем сотрудники МЧС провели профилактический рейд в микрорайоне Мостовая. На территории Ульяновской области действует особый противопожарный режим и четвертого уровня опасности в лесах региона. Это когда в них не рекомендуется даже заходить, особенно на фоне недавних событий в Майнском районе, когда при тушении леса пришлось прибегнуть к помощи авиации. В профилактических целях спасатели проводят подворовый обход, рассказывают жителям о мерах пожарной безопасности и раздают специальные памятки. Телефон пожарной охраны, напоминаю, 01-112, сотового телефона. Соблюдайте правила пожарной безопасности, огонь открытый не разводите. Особо противопожарный режим, мусор не сжигайте, Нет. мусор выбрасывайте, Я мусор на контейнер. контейнер, контейнер мусор. Да, вот еще вам хотим вручить такую Спасибо. памятку. Я вот сама это... боюсь, какой... Ну, конечно, <с <с что, когда для... для себя не беру... Когда лежу, подожди, блин, не надо смотреть. Опять ты смотрела. Да, да, да. Я боюсь. Предупредить всегда проще, чем потушить. Поэтому с целью уменьшения гибели людей, минимизации материального ущерба проводятся такие мероприятия. Спасатели просят жителей региона не разжигать костры в полях и в лесу, не бросать непотушные окурки, не сжигать траву и мусор. С начала пожаропасного сезона в Уленовской области уже было ликвидировано 34 лесных пожара. Федеральные и региональные программы для развития собственного дела. В регионе продолжается господдержка малых форм сельского хозяйства. В 2017 году Гузель Бирхеева победила в конкурсе «Начинающий фермер» и получила грант. Деньги пошли на покупку 10 племенных коров, холодильное оборудование и постройку небольшой фермы. Спустя три года личное подсобное хозяйство превратилось в полноценное производство. На сегодняшний день у нас 24 коровы, порядка 18 крупнорогатого скота – это телочки-бычки, также есть племенные быки, также есть телята. Год назад в Муловке появился кооператив, куда вошли 23 участника. Крестьяне налаживают производство и постепенно увеличивают поголовье. В ассоциации фермеров говорят, что сейчас Меликетский район – лидер по работе с малыми формами. В этом году по конкурсной программе «Агростартап» там прошли 5 человек. На данный момент малые формы занимают очень серьезную нишу в Мельгельском районе. Это 56% по молоку и 58% по мясу КРС. Сегодня продукция крестьянско-фермерского хозяйства представлена на полках уленовских торговых сетей. У сообщества 5 собственных точек. На них фермеры продают молочную, кисломолочную продукцию, мясо и полуфабрикат. Сегодня все православные, проживающие на канонической территории Русской Православной Церкви, отмечают День Крещения Руси. По преданию, 28 июля 988 года князь Владимир крестил Киевскую Русь. К этой знаменательной дате приурочено много событий и мероприятий. Например, ученики Жадовской средней школы побывали с экскурсией в Жадовском монастыре. Репортаж из Барышского района. Они пришли в монастырь из Жадовки пешком. Это примерно четыре с половиной километра. При входе в обитель дресс-код. Девочки обязательно в юбках и платочках. С собой ребята привели и родителей. Им тоже полезно узнать, как же крещение Руси сказалось на нашей истории и самобытности. Ребят пригласили в новый крестильный храм Иоанна Воина, который расписан в византийском стиле. Здесь насельник Жадовской пустыни Инок Самуил, а в миру кандидат исторических наук Николай Федоров рассказал, насколько знает, Значимое событие произошло 1032 года назад. По сути, с крещением мы получили свою национальную идентичность. Появившиеся православные храмы и монастыри стали не только духовными, но и просветительскими центрами в жизни населения. Именно монастыри были вот как раз и культурными центрами в тот период времени. Потому что именно монахи, монашествующие, они через, конечно, церковные книги внесли, внесли знания, и всему остальному населению. То есть грамотность широко развивалась и по всей территории страны. То есть Русь была не государство безграмотно, а было государство грамотно. 
В Жадовске монастыре местные школы уже давно и успешно сотрудничают. Многие ребята занимаются спортом в монастырском клубе единоборств «Пересвет». Они не раз бывали в обители. Но эта экскурсия особенная, говорят учителя. Здесь и сейчас, как нигде, чувствуется связь поколений и времен. Крещение Руси – дело с инициативой князя Владимира, который в свое время увидел, что только единение спасет Русь. Поэтому монастырь наш Жадовский представляет собой именно то единение, которое сплачивает местное население и воспитывает дух патриотизма. Ребятам более подробно рассказали об обретении главной святыни обители и всей Симбирской метрополии, чудотворной Жадовской Казанской иконы Божией Матери. А также поведали о знаковых событиях из 300-летней истории монастыря. Отец Самуил ответил на все вопросы собравшихся. Любая экскурсия – это еще в определенной степени и исторические знания, которые ребята приобретают. Естественно, это приобщение к православию, к религии нашей основной, которая в России существует. И чтобы привлечь внимание ребят к тому, что основа нашей жизни – это православие, в конце экскурсии учеников Жадовской школы вместе с преподавателями и родителями ждал приятный сюрприз. Они одни из первых увидели новую роспись в пределах храма, где располагается скит с чудотворной Жадовской казанской иконой Божией Матери. На стенах главного собора обители художники и иконописцы изобразили всю историю обретения святого образа и всю историю пустыни, вплоть до наших дней. Татьяна Дудина, Вести Ульяновск, из Барышского района. В Ульяновске прошел день семейной интеграции. Уникальный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их родителей, братьев и сестер начал свою работу и в нашем регионе. О том, что полноценная инклюзия начинается с собственной семьи, убедилась Ирина Силкина. Ирине 10. Она любит читать про сказочных животных, увлекается рисованием и плаванием. Детский церебральный паралич не стал для нее приговором только благодаря грамотной реабилитации. Могу... Вкусно приготовить, допустим, там десерт какой-нибудь. Я выиграла первое место по соревнованиям, по плаванию. Мечта какая у тебя? Завести, научиться ходить, избавиться от аллергии, завести собаку. Все, все, что мне надо. Лови, лови, скорей лови. Молодец! От пения и игр до серьезной работы на физическом уровне. Реабилитация детей с ОВЗ крайне разнообразна и должна затронуть все аспекты, как физические, так и психоэмоциональные. Но создатели проекта «Семейная интеграция» пошли дальше и предложили реабилитацию для всех членов семьи. Его называют заклинателем детей за удивительные и потрясающие результаты работы с особенными детками, за их безмерную к нему любовь. Васив Гаджиев Ульяновский не первый раз и каждый раз задерживается надолго. Не отпускают родители. Нужно верить в своих детей в первую очередь. Каким бы они ни были, какой бы сложной ситуации они ни были, нужно просто в них верить. Многие родители приходят сюда, не подозревая того, на что способны их дети. Ты спрашиваешь их, там, умеет ли ваш ребенок делать то-то, то-то, то-то. Нет, мой ребенок ничего не умеет. Там начинаешь проверять ребенка, а за две минуты там, ты понимаешь, что ребенок абсолютно все может, все умеет. В групповом занятии Васив объединяет детей с разными особенностями и их здоровых сестер и братьев. И это ноу-хау ульяновские организаторы проекта «Семейная интеграция в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья» собираются продвигать по всей стране. Мы включаем всю семью, мы включаем здоровых детей, мы включаем особенных детей, учим взаимодействовать здоровых детишек с особенными, и получается, что здоровые дети учатся... Вообще взаимодействовать с особенными детьми, не отворачиваются от них, знают, как с ними общаться, знают, как с ними играть. Особенные детки смотрят на здоровых детей и начинают подтягиваться. Проект объединяет детей, родителей и профильных специалистов со всей страны, которые приехали обучать, обмениваться опытом, давать надежду. Основная цель – это обучить родителей не бояться своих на детей и конкретно знать, что с ними делать в какой-либо ситуации. Это некая структура, некий план реабилитации ребенка. Когда мы можем хоть как-то составить план какой-то реабилитации, мама уже успокаивается, и она не бегает, она не тратит ни свое время, ни силы ребенка, работает дома. Потому что основной успех – это работа дома. 
Проект «Семейная интеграция» занял второе место в международном конкурсе «Дети радуги». Организаторы планируют сделать его мобильным и довести сначала до Димитровграда, а потом и до Москвы. А там и до остальной страны недалеко. Главная цель – выстроить для каждой семьи реабилитационный маршрут, по которому день за днем и шаг за шагом пойдут и малыши, и взрослые. Это первые шаги к победе. Ирина Силкина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. И продолжаем следить за солнечными орлами, природным символом региона. Хроника жизни краснокнижных птиц ведется в прямом эфире. С ней всех желающих знакомит орнитолог Михаил Карепов. На своей странице в социальных сетях ученый разместил фотографии орленка Ероши. На них видно, у птенца появилась обновка. Ероша обзавелся GPS-трекером. Устройство весит совсем немного, всего 33 грамма. Выглядит как рюкзачок, передвижению не мешает, на будущем полете не скажется. А вот польза от приспособления существенная. С его помощью орнитологи смогут отслеживать Орленка после вылета из гнезда. Определят лучшего книгоежку. В библиотеках города стартовала акция в поддержку детского чтения. Нынешний конкурс уже седьмой по счету. Условия для участия просты – любить книгу и посещать библиотеки. Нужно быть читателем библиотеки, либо записаться и стать читателем библиотеки. Прийти с 20 июля по 20 августа в библиотеку не менее трех раз и за этот период прочитать не менее десяти книг. Итоги акции подведут на веселом детском празднике в конце августа, начале сентября. Юных книголюбов ждут викторины, конкурсы и подарки. Победители создадут видеоролики, где расскажут друзьям о своих книгах. Если любимых. я выиграю, у меня будет возможность рассказать о моей любимой книге «Холли Веб» Мэйзи Хитчинс «Девочка-детектив». По словам библиотекарей, круг чтения участников необычайно широк, и все же есть произведения, которые чаще остальных забирают с полок. Это Витя Малей в школе и дома Николай Носова, сын полка Валентина Катаева и приключения барона Мюнхгаузена Рудольфа Распе. И у меня на этом все. Выпуск завершит информация о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Россия».Сейчас в Уленовске плюс 26 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.